ముందుగా మనం ఈ ఇడ్లీ పిండి ఎలా చేసుకుంటాం ఇడ్లీ పిండి కూడా మనం చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు కానీ మనం బెస్ట్ అంటే చేయడానికి ఇడ్లీ బియ్యం మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటుంది ఆ బియ్యంతో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది రవ్వ ఇడ్లీలు చేసుకుంటారు అది వేరే విధానం ఏదైతే మినప్పప్పు ఉందో ఒక కప్పు తీసుకుంటే మూడు కప్పుల బియ్యం ఇది ఇడ్లీ బియ్యం మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది లైట్గా ఉప్పుడు ఉంటాయి వాటిని స్టీమ్ చేసిన రైస్ ఉంటుంది అది చేసుకుంటే మీకు ఇడ్లీలు చాలా లైట్గా సాఫ్ట్గా కూడా వస్తాయి అంతేకాకుండా ఇందులో ఈ సోయాబీన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని వేసుకుంటే మనకి ఫర్మెంటేషన్ మంచిగా అవుతుంది చాలాసార్లు అంటుంటారు మా ఇంట్లో ఇడ్లీలు చేస్తే గట్టిగా వస్తున్నాయండి అది అని దాంట్లో రెండు మీరు వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ దాన్ని ఎంతసేపు మీరు ఫర్మెంట్ చేస్తారు మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఇడ్లీ పిండి మనం తయారు చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు మనం దాన్ని రూమ్ టెంపరేచర్లో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో చల్ల నీళ్లు పోసి లేకపోతే వేడిగా ఉన్న నీళ్లు ఇడ్లీలు పాడవుతాయి రూమ్ టెంపరేచర్లో చక్కగా గ్రైండ్ చేయాలి దాంట్లో కొంచెం అంత సోయాబీన్ కూడా నానబెట్టి వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇంకొకటి మనం పెరుగు ఎక్కడ తోడు పెడతాం కొంచెం వేడిగా ఉన్న చోట తోడు పెట్టుకుంటాం అదేవిధంగా ఇడ్లీ పిండిని కూడా మీరు కొంచెం మెచ్చగా ఉన్న చోట పెట్టాలి అప్పుడు అది చక్కగా పొంగుతుంది మనం ఒక కప్పెడు పిండి గ్రైండ్ చేసుకుంటే అది రెండు కప్పులు అవ్వాలి అప్పుడే మనకి ఇడ్లీలు లైట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు మనం పచ్చి బటానీ ఇడ్లీలు తయారు చేసుకోవడానికి ఇది వరకు కూడా మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్తూ ఉంటాను మనం ఇడ్లీలు కూడా వెరైటీ చేసుకోవాలి వెరైటీలు చేసుకుంటేనే మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తాం సో కొంచెం నూనె ఎక్కువ వేయకూడదు చాలా కొంచెం ఇందులో పచ్చి బటానీలు అలాగే ఇందులో కొత్తిమీర వేసి వీటిని లైట్గా వేయించుకోవాలి దీంట్లో కావాలంటే కొంచెం కరివేపాకు కూడా మనం వేసుకోండి మనకి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ వస్తాయి దీన్ని మనం గ్రైండ్ చేసి మనం మ్యాష్ చేసి ఏ విధంగా అన్న మన ఇడ్లీ పిండితో పాటు కలుపుకోవాలి కానీ ఇందులో తేమ ఎక్కువ ఉండకూడదు సో తేమ ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటే మనం దీన్ని ఈ విధంగా చేసేసి మనం గ్రైండర్లో వేసాను గ్రైండర్లో వేసేటప్పుడు నీళ్లు పోయకూడదు కాబట్టి ఇది లైట్గా మనం వేయించిన తర్వాత మన ఇడ్లీ పిండి ఏదైతే ఉందో ఇదే ఇడ్లీ పిండిని కొంచెం వేసేయండి అది గ్రైండ్ అవ్వడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది గ్రైండ్ చేసుకొని మనం చేసుకుంటే లేకపోతే ఇలాంటి మ్యాషర్ ఉంటే దీని అంతా కుక్ చేసి చక్కగా మ్యాష్ చేసేయండి ఆ విధంగా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఏదైతే పచ్చి పటాని కొత్తిమీర ఇందులో వేసుకున్నామో కరేపాకుతో పాటు లైట్గా వేయించుకోండి అలాగే దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకోండి దీన్ని ఈ విధంగా సాటే చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆ పచ్చి పటాని మనకు కుక్ అవుతుంది మనకి గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది మనం ముందుగా ఇలా చేసిన ఈ పచ్చి పటాని కొత్తిమీర దీన్ని చెప్పాను కదా మీరు క్రష్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మిక్సీ జార్లో కూడా మనం వేసుకోవచ్చు బర్కగా గ్రైండ్ అయితే చాలు మరీ ఫైన్గా పేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇందులో చాలాసార్లు అంటే హోటల్లో మేము ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు కొంచెం గ్రీన్ కలర్ రావాలంటే పాలకూర కూడా వేస్తాం మీరు కావాలంటే వేసుకోండి దీంట్లో చెప్పాను కదా కొంచెం అంతా ఇడ్లీ పిండి లైట్గా వేస్తే మనకి గ్రైండింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది సో దీన్ని గ్రైండ్ చేసి మన ఈ పచ్చి బటాని ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇడ్లీ పిండి దీని లోపల మనం చేసిన ఆ పచ్చి బటాని మన ఈ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసుకొని ఇప్పుడు మనం కలిపేటప్పుడు కూడా కొంచెం జాగ్రత్త కలపాలి దాంట్లో ఎందుకంటే మన ఇడ్లీ లైట్గా రావడానికి దాంట్లో ఉన్న గాలి బాగా వేసేసి బాగా కలిపేసాం అనుకోండి ఆ గాలి అంతా వెళ్ళిపోతుంది అలా కాకుండా కొంచెం మరీ ఫుల్గా కలవకపోయినా ఈ విధంగా వేసి కలిపేసి పెట్టుకుందాం ఇడ్లీ పిండి రెడీ ఉంది మనం ఇడ్లీ పాత్రల్లో వేసి తర్వాత చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం మనం ఇడ్లీ పాత్రల్లో వేసుకోవచ్చు నాకు ఇక్కడ ఈ సిలికాన్ ఇవి ఉన్నాయి దీంట్లో ఇడ్లీ మిశ్రమాన్ని వేసుకుందాం ఈ విధంగా వేసుకొని ఇలా సిలికాన్ ఏంటంటే ఇవి స్టీమ్ అయిన తర్వాత మనం తీసేసుకుంటే దాన్ని ఈజీగా బయటకు వచ్చేస్తుంది చక్కగా మనం మామూలు ఇడ్లీ స్టీమ్ చేసినట్టే మనం స్టీమ్ చేసుకోవడం చూడండి పది నిమిషాలు అవ్వగానే తీసేద్దాం మన ఇడ్లీలు రెడీ దీనికి కావాల్సిన వెల్లుల్లి చట్నీ చేసుకోవాలి ఎటువంటి చట్నీ చేసుకున్నా అవి చక్కగా వేయించుకొని చట్నీ చేసుకుంటే బాగుంటుంది దీంట్లో వెల్లుల్లి లైట్గా వేయాలి ఎందుకంటే వెల్లుల్లి పచ్చిగా ఉంటే మీకు తెలుసు ఎలా ఘాటుగా ఎలా ఉంటుందో ఆ కొంచెం రావాలి కానీ మరీ ఎక్కువ రాకూడదు కాబట్టి మనం చాలా సింపుల్ చేస్తాను ఇందులో మనకి ఎండు మిరపకాయలు అలాగే కొంచెం శనగపప్పు మినపప్పు ఇవి వేసుకొని దీంట్లో చింతపండు మీ అందరికీ తెలుసు చింతపండు మన చట్నీలో మన రుచిని బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది మనం ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు కొంచెం తక్కువగా వేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు ఈ మినపప్పు ఈ శనగపప్పు లైట్గా వేగుతున్నాయి కదా దీంట్లో కొంచెం అంత చింతపండు ఎక్కువ ఉండకూడదు చింతపండు తక్కువగా ఉండాలి ఇది చేసిన తర్వాత దీంట్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఎక్కువగా
वेस को तरवा दी तालिंप वेसक आवाज जीलक्र एन मिपकाय तालिंप वेसक करीवेपाक रेबल ने लाइट कलर वे वरक मन कुको को मैं आल्लि घाट तक उपेटर वल्लि घाट इष्टेमो को तक वे कुटार अंत एम तेड़ ले मिनप आ शनगप्प मन की चटनी की काल चटनी अंत उपायल वाली नीर वस्तु कदा दाखी और बैंडिंग पुप बैंडिंग मन की अभी बहुत उपयोगपड़ी विधा मन चुस्को दी लाइट वेको तरवा मिक् वेसी चटनी तैयार चुस्क मैं चटनी तीसको दाखी मरीत नव्वल नून तो तालिंप वेस चाल बहुत चूँ विधा मरुक रूम निम्स वेगन वी चटनी चुस्क वेबल को दूर का वेकना दींट अंत वेसे नीलू पड़ पर्वे को नीलू वेसको मन तीन चुस्क दींट रकर चुस्कटर को मंदी वे चटनी को टमाटो वेसी ट्रई चार मच्छा ट्रई चे मुझे चटनी रेडी अवगा मन तालिंप दी वेक वे चटनी ग्रैंड से तालिंप रकर वेसको आवा मिपकाय कोई मुक्ल अंत अंदर एन मिपकायल तीन चटनी ने फुल एंजा चस्ता इंदो को जीलक्र अला मिनप को मैं करकरलाड़ता मिनपू शनगप वेसी लाइट कलपेको एपड़ते मन की आ मिनपू शनगप रंग वो दाटो करेपाकूड वेदा दी मन चटनी वेस मिनपू अवी चक्कर करकरलाड़ी दाटो को मन इडली स्टीम चुस्कटी आ चटनी एस्को को नून उ मन की तिना चाल ईजी उ चटनी रेडी इकड़ मन स्टीम इडली रेडी मन आफ्चा इडली फर्मेंटी वीटी तीय चाल ईजी तीय दाँ उलटा चूँ विधा उलटा चे मन अभी मन नीलू एम जल्ला अवसर लेका इडली पात्र उठाई साफ्ट साफ्ट इडली रेडी इंके आलस्य चूसर कदा मन पचि बटाणी कुर्तिमीद तो मन सिलका पात्र इडली रेडी वल्लू चटनी अद्भुत पचि बटाणी इडली वल्लु चटनी दी तैयार की मुझे पैन नून वेसी पचि बटाणी को करीवेपाक वेसी चक्कर वेवाली अलागे उपी कल मिक् इडली पिं वेसी बरक ग्रैंड चुस्काली मिश्रमा मिगल इडली पिं तो कल इडली पात्र वेसी पद निमशाल स्टीम चुस्काली वल्लु चटनी तैयार की पैन नून वेसी एंड मिपकाय शनगप्प मिनपूप वेसी वल्लु रेबल उपाय मुक्ल वेसी चक्कर वेवाली तरवा अंदर उप अला मिक् जारेसी ग्रैंड चुस्काली तरवा तालिंप की पैन नून वेसी आवा एंडमिर्ची जीलक्र मिनप शनगप्प करीवेपाक वेसी ग्रैंड चटनी पैन वेसी मन वीट इडली वे चाल रुचि उ